வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் டைப்பான கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்டம்ஸில் வரக்கூடிய தேர்ட் டைப்பான சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் இந்த வேர்டை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த ரியாக்ஷனில் ஏதோ ஒன்று டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது என்ன டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது அப்படின்னா சிங்கிளாக ஒன்றே ஒன்று மட்டும் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது அதுதான் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு இந்த வேர்டை பார்க்கும் போதே நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது ஸோ என்னது வந்து சிங்கிளாக டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ரியாக்ஷன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ரியாக்டன்ட்டு இருக்கும் அந்த ரியாக்டன்ட் ரியாக்ட் ஆகி ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அப்போது அந்த ரியாக்டனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் எதுக்கு நடுவில் நடக்குதுன்னா அந்த ரியாக்டனில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டுக்கும் காம்பவுண்டுக்கும் பிட்வீனா ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது அண்ட் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது அந்த ரியாக்டண்ட்டில் காம்பவுண்ட் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட் வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் ரீப்ளேஸ்டு பை த அந்த ரியாக்டண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு எலமெண்ட்னால் ரீப்ளேஸ் ஆகுது டு ஃபார்ம் அ நியூ காம்பவுண்ட் அண்ட் அண்ட் எலமெண்ட் அதாவது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னாலே வந்து ரியாக்டண்ட்டில் ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது இப்போ ஏ அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது அண்ட் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறப்போ பேசி அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து இருக்குது இப்போது இந்த ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட் இப்போ பி அப்படிங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் சி அப்படிங்கிறது இன்னொரு எலமெண்ட் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு காம்பவுண்ட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போது இந்த பி அப்படிங்கிற இந்த ஒரு எலமெண்ட் இந்த காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் வந்து ஏ அப்படிங்கிற இன்னொரு எலமெண்ட் மூலயமா ரீப்ளேஸ் ஆகுது ரீப்ளேஸ் ஆகி நமக்கு எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னா ஏசி அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் பி அப்படிங்கிறது ஏ மூலிமா ரீப்ளேஸ் ஆனதுனால இது தனியாக போயிடுச்சு அண்ட் பி அப்படிங்கிற தனியாக இன்னொரு எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஏ அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி விட்டுருது பி அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டை ஃப்ரம் த காம்பவுண்ட் பிசி அண்ட் இப்படி தான் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது இப்போ இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஜின்கு மெட்டலை எடுத்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்குள்ளே போடுறோம் அப்படி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா ஜின்கு மெட்டல் இதோடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலா இஸ் இட் என் திஸ் இஸ் இன் சாலிட் ஃபேஸ் வின் இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படின்னா இதோடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஹெச்சிஎல் திஸ் இஸ் இன் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஃபேஸ் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி டூ மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்காண்டி ஸோ இப்போது ஜின்கு மெட்டலில் தூக்கி நம்ம ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்குள்ளே போடும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஜின்கு மெட்டல் போய் இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி விட்டுறது ரீப்ளேஸ் பண்ணி அந்த ஜின்கு போய் இந்த இடத்துல வந்துடும் அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு ஜின்கு குளோரைடு அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது இஸ் இட் அண்ட் சீல் டூ திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன் அ அக்வ சொல்யூஷன் ஃபேஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது ரீப்ளேஸ் ஆனது தனியாக ஹைட்ரஜன் கேஸாக வந்து எவால்வ் ஆகி போயிடுது அதை நம்ம ஹெச் டூ அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் விச் இஸ் இன் த கேஷியஸ் ஃபேஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம காப்பர் டூ சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் நம்ம அயர்ன் நெயிலை வந்து போடுறோம் அப்படிங்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா அயர்ன் நெயிலுக்கு நம்ம கெமிக்கல் ஃபார்முலா எஃப்இன்னு கொடுக்குறோம் விச் இஸ் இந்த சாலிட் ஃபேஸ் வென் இட் ரியாக்ட் வித் த காப்பர் டூ சல்ஃபேட் அதாவது சிஓஎஸ்ஓ ஃபோர் விச் இஸ் இந்த அக்வ சொல்யூஷன் ஃபேஸ் இதோட ரியாக்ட் ஆகும்போது இந்த அயர்ன் போய் இந்த காப்பரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுது இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய காப்பரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த அயர்ன் வந்து இங்கே வந்துடுது ஸோ நமக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா ப்ராடக்டில் எஃபிஎஸ்ஓ ஃபோர் தட் இஸ் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது விச் இஸ் இந்த அக்வ சொல்யூஷன் ஃபேஸ் அண்டு காப்பர் அப்படிங்கிறது தனியாக சாலிடாக கிடைக்கிறது அந்த காப்பர் வந்து இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா போய் இந்த அயர்ன் நெயிலில் போய் டெபாசிட் ஆயிரும் நம்ம இந்த காப்பர் சர்ஃபேட் சொல்யூஷனில் அயர்ன் நெயிலில் வந்து போடும்போது இந்த காப்பர் அப்படிங்கிற தனியாக ரீப்ளேஸ் ஆகி வந்து இந்த அயர்ன் நெயிலில் டெபாசிட் ஆகிரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறையா ரியாக்ஷனை வந்து இந்த
குளோரினை ஃப்ளோரின் போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணி விட்டுருது ஸோ என்ஏசிஎல் ப்ளஸ் எஃப் டூ அப்படிங்கிறது எப்படி மாறியிருக்குன்னா என்ஏஎஃப் அப்படின்னும் அண்ட் இந்த சிஎல் அப்படிங்கிறது தனியாக சிஎல் டூ அப்படின்ட்டு வந்துடுது அண்ட் செகண்ட் ரியாக்ஷனில் பார்க்கும் போது சோடியம் ஃப்ளோரைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோரினை குளோரின் போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணி நமக்கு என்ஏசிஎல் அப்படின்னும் அண்ட் எஃப் டூ அப்படின்னும் நமக்கு வந்திருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனில் எந்த ரியாக்ஷன் பாசிபிள் ஆனது எந்த ரியாக்ஷன் நாட் பாசிபிள் ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் பாசிபிள் செகண்ட் ரியாக்ஷனுங்கிறது பாசிபிள் இல்லை ஏன் பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷனில் ஃப்ளோரின் இருக்குது ஃப்ளோரின் தான் போய் குளோரினை போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல போய் இருக்குது இந்த ஃப்ளோரின் அப்படிங்கிறது மோர் ஆக்டிவான எலமெண்ட் தேன் த குளோரின் அண்ட் ஆல்சோ பீரியாடிக் டேபிளில் இது அப்பர் பொசிஷனில் இருக்குது இந்த எலமெண்ட்டு அதனால் ஃப்ளோரின் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிற காரணத்தினால இது லெஸ் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய குளோரினை இது போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணி விட்டுருது ஃப்ரம் த அக்வா சொல்யூஷன் ஸோ எப்போவுமே டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த எலமெண்ட்டுடைய ஆக்டிவிட்டியை நம்ம கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் அந்த எலமெண்ட் வந்து மோர் ஆக்டிவான எலமெண்ட்டாக இல்லை லெஸ் ஆக்டிவான எலமெண்ட்டாக அப்படின்னு பார்க்கணும் மோர் ஆக்டிவான எலமெண்ட்டால் மட்டும்தான் போய் லெஸ் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த எலமெண்ட் பீரியாடிக் டேபிளில் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒரு கீ ஃபேக்டராக இருக்குது டு டிட்டர்மைன் த ஃபீசிபிலிட்டி ஆஃப் த ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் இங்கே சில எலமெண்ட்ஸோடைய ஆக்டிவிட்டி சீரீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மோர் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டில் இருந்து லெஸ் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டுக்கு அந்த சீரீஸை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அந்த சென்டென்ஸோடைய ஸ்டார்டிங் லெட்டரை வச்சு நம்ம இது ஈஸியாக இது எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அந்த சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்னா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ப்ளீஸ் சென் லயன்ஸ் கேட்ஸ் மங்கீஸ் அண்ட் ஜீப்ராஸ் இன்டு லவ்லி ஹார்ட் கண்ட்ரீஸ் சைன்ட் ஜென்ரல் பென்குவின் அப்போது இந்த சென்டென்ஸோடைய ஒவ்வொரு வேர்டோட ஸ்டார்டிங் லெட்டரை பாருங்கள் ஸோ ப்ளீஸ்க்கு பி சென்டுக்கு எஸ் ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங் லெட்டர் இங்கே பி இருக்கா அப்போ பிக்கு பொட்டாசியம் எஸ்ஸுக்கு சோடியம் எல்லுக்கு லித்தியம் கேட்டுக்கு அதாவது சிக்கு கால்சியம் எம்முக்கு மெக்னீஷியம் ஏக்கு அலுமினியம் இசட்டுக்கு ஜின்கு ஐக்கு அயன் எல்லுக்கு லெட்டு ஹெச்சுக்கு ஹைட்ரஜன் சிக்கு காப்பர் எஸ்க்கு சில்வர் ஜிக்கு வந்து கோல்டு பிக்கு வந்து பிளாட்டினம் சில சமயம் அந்த லெட்டர்ஸ் இங்கே பி இருக்குது இங்கேயும் பி இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு வர்றது எப்போவுமே பொட்டாசியமாக தான் இருக்கும் மோர் ஆக்டிவ் அண்ட் கீழே லெஸ் ஆக்டிவ் வந்து பிளாட்டினமாக இருக்கணும் அதுதான் வரும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட ஸ்டார்டிங் லெட்டரை வச்சு நம்ம இந்த எலமெண்ட்ஸை வந்து இந்த மாதிரி ஆர்டராக லைன் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக லீஸ் ரியாக்டிவ் அண்ட் மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் அப்படிங்கிறது எதுவும் தெரிஞ்சிடும் ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு அண்ட் ஆல்சோ சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனுக்குரிய ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்துட்டு அண்ட் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அதோடைய நேச்சர் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பார்த்தாச்சு ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்த இந்த டாப்பிக்கும் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் லைக் மீனோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த யூனிட்டில் நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அதர் வீடியோஸை பார்க்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ இந்த என்ன கிளாஸ் டென் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் இது வரைக்கும் நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோட சேனல் பிளேலிஸ்ட்ல கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ நான் கிளாஸ் சிக்ஸ் டு கிளாஸ் நைன் வரைக்கும் வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் அதுவுமே வந்து என்னோட சேனல் பிளேலிஸ்ட்ல தனித்தனி கிளாஸ் வைஸ் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் சீசும் நான் கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ 